الأستاذ محمد صالح تقي من المدرسين الأوائل في تاريخ التعليم بالكويت ولد الأستاذ محمد صالح تقي بفريج الشيوخ سنة 1927 وتلقى تعليمه بالمدرسة المباركية حتى الصف الثالث الثانوي ثم سافر في بعثة دراسية إلى الكلية الصناعية بالبحرين عام 1942 حيث قضى بها ثلاث سنوات حصل بعدها على دبلوم إتمام الدراسة بها وفي عام 1967 التحق بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد عام 1971 ومن أساتذته بالكويت السيد عمر عاصم والشيخ زكريا الأنصاري والملا سعود الصقر والملا راشد الراشد والأستاذ أحمد شهاب الدين ومن زملائه في مرحلة الدراسة الأستاذ عقاب الخطيب والدكتور صالح العجيري والأستاذ صالح شهاب والأديب عبد الله الرومي والسيد أيوب المقهوي والسيد عبد المجيد خنفر والكثير من الجيل البناء في بداية تأسيس الدولة الحديثة بالكويت بدأ الأستاذ محمد تقي حياته الوظيفية بالتدريس في المدرسة الجعفرية عام 1945 ثم انتقل إلى الأحمدية حيث عمل مدرسا من 1946 إلى 1951 ثم إلى مدرسة الصباح الابتدائية من عام 1952 حتى عام 1966 مدرسا فوكيلا فناظرا ثم عين ملحقا ثقافيا للمنظمة العالمية للطفولة في بيروت اليونيسيف خلال الفترة من عام 1966 حتى عام 1972 وعين ناظرا لمدرسة صقر الشبيب الابتدائية ومدرسة القادسية المتوسطة والمدرسة المباركية وكان آخر ناظر للمدرسة المباركية وصاحب تحويل هذه المدرسة التاريخية إلى مكتبة ومن زملاء الأستاذ محمد في مهنة التدريس الأستاذ يوسف الحجي والأستاذ فاضل الخلف الأستاذ أحمد الرجيب والأستاذ عبد العزيز بوشهري والأستاذ عبد العزيز الدوسري والفنان التشكيلي محمد علي والأستاذ صالح شهاب والأستاذ عارف معروف وتلاميذه كثيرون حيث درس الكثير من أبناء الكويت والأستاذ نشاط اجتماعي ملحوظ فقد تطوع للعمل في توزيع المواد التموينية في الأربعينيات بعد الحرب العالمية الثانية وفي عندما أغرقت سيول سنة 1954 كان له دور في إدارة هذه الأزمة كذلك ساهم في برنامج محو أمية جنود الجيش والشرطة في معسكر المباركية من سنة 1952 إلى سنة 1956 وكذلك كان مؤذنا في مسجد النقي بالدسمة توفي المربي الفاضل في سنة 1993 عليه الرحمة وعلى كل المدرسين من أصحاب هذه المهنة النبيلة للمزيد من الاطلاع يرجى مراجعة كتاب دكتور عبد المحسن الإخرافي مربون من بلدي حيث فيه المزيد من المعلومات الوثاقية لجميع المدرسين الأوائل بالكويت تلك الأيام نداولها بين الناس ومن مروءة المرء المؤمن حنينه إلى أوطانه 
يحفظونه وشوقه الى اخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه وهذه صورة تحكي جزء وين كان متوغل في القدم من تاريخ الكويت وهي ترمز اكثر من كون قضيه الاشخاص ترمز الى حقبه معينه والى مراحل نهضه جوانب النهضه بالكويت ومنها نهضه التربيه وجهود الماضين من الرواد الاوائل كنموذج هذه صوره لاحد الفصول في مدرسه الصباح هذه اتصور سنه 56 ويتصدر الصوره الاستاذ المرحوم المربي فاضل وهاني المرحوم الاستاذ محمد تقي رحمه الله عليه و انا اتكلم ايام اللي كنا في الصباح انتقل بعدين هو احنا ننتقل لمدارس ثانيه وصار في مدرسه القادسيه وغيره وكان بيته قريب مدرسه الصباح الباب الخلفي مو الباب اللي عليه شارع احمد الجابر وكان يتميز بالهدوء رحمه الله عليه ما كان المدرسين قد يكون حازم بس من الخشن او الشر وتتضمن الصوره بعض الاخوه الاعزاء بمقدار ما تسعفنا ذاكره الاخوه الافاضل عبد الرضا ولد حج حميد النقي رحمه الله عليه سليمان النقي عبد الامير ولد حج حميد موسى محمد علي وعلي ولد ابراهيم ولد حج محمد ولد خال يوسف العطار والاخ بؤسامه حج علي بن حج عبد الله بن خال حسن العطار ومحمود غضبان غريب ابو مشعل و فؤاد القريني والمرحوم محمد جواد ولد عفوا مرحوم جواد ولد محمد حسن الاربش رحمه الله عليه و اخوي حسين العطار حج فاروق حج فاروق عباس ابراهيم النقي وجواد السليمي طبعا تسنموا ادوار بغض النظر ايش كثر كانت مرقة ولكن ادوار في المساهمه في بناء المجتمع من المدرس من الموظف المهندس من الدكتور والله سبحانه وتعالى يبارك في جهود من الامتداد لجهود الماضين رحمه الله عليهم مثل استاذ الفاضل البهاني محمد صالح تقي رحمه الله عليه وان شاء الله ان شاء الله باذن الله زوج نامل ان هذه التربيه سواء كان من الوالدين او من المدرسه الافاضل تربيه الاعتدال والتعايش والوئام للاتفاء الى قضيه الاستمرار في بناء الكويت التنميه الشامله بجميع جوانبها لتؤتي كلها وحد وتتعزز قضيه ذكرى مثل ما قلت جهود الماضيين رحمه الله عليهم واتقدم كذلك بالشكر الجزيل للاخ قبل كنا نقول الابن بعد صار عند عيال الاخ العزيز صالح تقي عليه تحت هذه الفرصه للاشاره لحقبه معينه من تاريخ الكويت والحمد لله رب العالمين والصلاه على محمد وال محمد